Alors bonjour les amis, euh, aujourd'hui c'est la vidéo 10 000 abonnés, alors merci beaucoup, ça fait ultra plaisir. <rire> bon, plus sérieusement, pour la vidéo des 10 000 abonnés, nous avons décidé de vous raconter toute l'histoire de la création de Ebar et Alfred. Afin de ne pas trop vous mélanger, nous allons raconter l'histoire de Ebar et Alfred à la troisième personne, comme ça c'est beaucoup plus simple et moins mélangeant à suivre. Mais juste avant cela, nous avons quelques messages à passer. Alors tout d'abord, on aimerait remercier Doc7, Azulek, Antox, Dilors, Clash of Jackie, Pianiza, hein, de nous avoir fait de la pub. Euh, merci à vous, sérieusement, ça fait vraiment plaisir. Et bien sûr, on aimerait vous remercier, vous, qui regardez cette vidéo et qui vous êtes abonné. C'est grâce à vous hein, qu'on a atteint ce chiffre. C'est vous qui vous êtes abonné. Donc, merci à vous. Ensuite, nous aimerions faire une petite pub pour les réseaux sociaux. Il y a Twitter dans lequel on est très actif, donc je vous invite à nous suivre sur Twitter. Nous avons aussi le compte Facebook Ami, donc vous pouvez nous ajouter en Ami, c'est Hébert Alfred, donc vous enlevez juste le E. Voilà, Hébert Alfred, vous pouvez nous ajouter en Ami. Et nous avons aussi un serveur Discord, et tous les liens sont dans la description. Et dernier message, je vous jure, c'est le dernier. Alors, on a des choses à clarifier pour les sorties de vidéos. Tout d'abord, on aimerait vous remercier pour l'accueil du plan Rollin, ça fait vraiment plaisir. Et beaucoup nous ont demandé quand est-ce que l'épisode 2 sortira. Eh bien, il n'y a pas de date précise, mais nous allons suivre le rythme qui va suivre. Il y aura un plan Rollin, un épisode normal et une présentation de Dieu. Et là, on recommence. Donc, en suivant cette logique, la prochaine vidéo est un épisode normal. Et le 22 juillet, c'est l'anniversaire de Hébert et Alfred. Il y aura donc une vidéo anniversaire à cette date. Voilà, c'était tout. La vidéo peut maintenant commencer. Pour aller au début de Hébert et Alfred, il faut retourner en 2011. Emilio avait 10 ans et il était fan de la bande dessinée québécoise Gargouille. Écrit par Tristan Demers, qui met en situation son personnage nommé Gargouille dans différentes situations comiques. Il s'est énormément inspiré de cette bande dessinée pour faire la sienne. Drôle de monde. Qui met en situation un personnage bedonnant au gros néron et à la calvitie remarquable. Vous l'avez compris, il s'agit de Ever. Il réalisa plusieurs pages de blagues sur le programme ultra performant et révolutionnaire, le seul et l'unique programme Paint. Voici la toute première blague. Ne faites pas attention à l'orthographe, même si vos yeux vont brûler en lisant ça. Haha, <rire> c'est un sang roulé par terre. Nous sommes maintenant en 2012 et Mio continue toujours ses petites blagues en bande dessinée avec Hébert. Mais en parallèle, Esteban s'inspira lui aussi de la bande dessinée Gargouille pour créer son personnage qui se nomma Alfred. Lui, c'était des magazines qui appela Alfred Magazine. <rire> Très original. Il faisait des petites blagues en bande dessinée comme le faisait son frère Mio avec Hébert. Mais en plus, il faisait des petits jeux comme des mots croisés, des calculs, des labyrinthes. Chaque magazine avait un thème. Ça allait des jeux olympiques à l'espace ou des super pouvoirs à la famille. En plus de créer Alfred, Esteban créa dans ses magazines un personnage qui sera toujours présent dans la série Julie, la femme de Alfred. Oui, déjà à ce moment-là, elle était très sexy. Plus tard en 2012, Emilio décida de reproduire son protagoniste en marionnette et de réaliser ses bandes dessinées en vidéo. Ces vidéos ont beaucoup plu à son frère qui lui proposa de réunir les deux personnages dans Drôle de Monde. Et voilà, Eber et Alfred réunis ensemble. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Ciao Pardon hein Non, 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 c'est vraiment pas la fin de cette vidéo. Il reste encore pas mal de trucs à dire. Continue, t'es pas payé pour rien. Oh oui, oh oui, oh oui. Yes Ils ont réalisé plusieurs vidéos en marionnettes, il faut se l'avouer. Elles étaient un peu malaisantes et what the fuck. Après, ce n'est pas étonnant, vu que toutes les vidéos étaient improvisées. Bienvenue à Maigrir ou Mourir. Cette semaine, je vais aller rencontrer une personne qui est très triste de sa vie. Je vais la rencontrer aujourd'hui. Ce nom, Alfred. Je vais y faire une surprise. Hé, hey, salut Oh, Chris Power Vous êtes venu pour maigrir ou mourir Fred oh. Il est mieux mourir que maigrir. Hé, hey, j'ai une idée. Si ce serait vous, vous acceptez Ils ont continué ainsi jusqu'en juillet 2013. À ce moment-là, ils cherchaient une nouvelle idée de concept, une nouvelle façon de faire leurs vidéos. Ils ont essayé de l'animation en dessin animé avec Paint, mais ils ont vite arrêté. Ce n'était pas nouveau pour eux, car ils avaient déjà fait ce type d'animation plusieurs fois dans leurs anciennes vidéos. Est-ce qu'on est deux ou trois ou quatre ou cinq ou six ou sept ou huit ou neuf ou dix Euh, moi je ne sais pas, hein. Tu pourrais être super Lui qui doit le manger Ouf, 
Bien que j'en ai aujourd'hui. Ah Ensuite, là, ça a dégonflé, là, puis j'ai commencé à tomber par terre. T'es un héros ou quoi Ah oh, oui, et j'ai peur de personne. Mais plus tard, en juillet 2013, ils ont une sorte de révélation en regardant le générique de South Park. Ils ont trouvé leur nouvelle méthode pour réaliser leur personnage animé. Ils ont donc passé toute une journée et toute une soirée à découper des yeux, des bouches, des jambes, des personnages et des décors en carton. Et c'est à partir de ce 22 juillet 2013 que l'aventure de Hébert et Alfred a vraiment commencé. Esteban Animal et 5 premiers épisodes et son frère Emilio pris le relais et Animal et 20 autres. Il n'y a plus que 4 épisodes sur 25 de disponibles sur la chaîne. Décadence, le tout premier et 3 autres. Tous les autres ont été mis en privé car il est trouvé nul à chier avec aucun fond scénaristique et une synchro labiale qui donne envie de se suicider. Voici un exemple. Cri que nous n'avions plus la force de manger pour que les lecteurs qui vont lire mon livre aient pitié de nous. Mais tu sais, dans la vie, de l'alcool soit vrai. Je suis Hébert, moi, pas Casper Oh, quoi encore c'est à partir de novembre 2013 que le nom Drôle de Monde fut changé pour Ebar et Alfred, pour des raisons de droit d'auteur. La série animée en carton racontait l'histoire de Ebar et Alfred qui se mettaient dans toutes sortes de situations farfelues, avec un antagoniste assez spécial, une télé possédée par le démon nommé Démonia. C'est aussi dans cette période qu'ils ont créé un autre personnage très spécial qui sera toujours présent dans la série que vous connaissez, Zieu. Emilio et Esteban ont fait cette série en carton du 22 juillet 2013 au 31 janvier 2015. En mars 2015, Esteban découvrit la chaîne de Lior Castle, qui est une chaîne d'animation en pâte à mode les gars. Ça lui a tellement plu qu'il a décidé de faire une vidéo test. Blob vs Alfred. Cette vidéo a beaucoup plu à la communauté anglophone de YouTube. Ce concept était peut-être un peu trop avant-gardiste pour la communauté francophone. C'est ainsi que les deux frères Morin ont pris la décision de continuer les vidéos en pâte à mode les gars en anglais. Mais la communauté anglophone était beaucoup moins bien que la francophone. Ils ont donc arrêté les vidéos en anglais en été 2015 pour se concentrer sur un gros projet. Qui a mangé le village Un court métrage inspiré du jeu Loup Garou. Cette vidéo est considérée comme le tout premier épisode de Hébert et Alfred. Mais au départ, ce n'était qu'un court métrage et ça s'arrêtait là. Ils avaient une autre idée de concept derrière la tête. Faire des vidéos glauques à l'humour malsain. Un mélange de Pogo et ses amis et de Salad Finger. Ils ont donc reconfectionné leurs personnages. Ils se sont inspirés des personnages de Pogo et ses amis avec un petit style à la Tim Burton. Après une vidéo d'essai de ce concept d'humour glauque, cela ne leur a pas plu du tout. Ils se sont donc remis à chercher un concept. En septembre 2015, alors qu'Estevan prit le bus, il décida de lire le journal gratuit 24 heures. Et c'est dans le bus qu'il décida de créer un concept qui parlera d'une à deux actualités par vidéo. Et ce, à chaque semaine, le samedi, afin d'être à jour. Après cette semaine, ils ont laissé tomber le projet. C'était trop de travail de faire une vidéo par semaine en animation. Il y avait des semaines où ils devaient faire une vidéo en deux jours. Ce qui donnait un travail bâclé, stressé et avec beaucoup d'erreurs. C'est d'ailleurs pour ça que la majorité ont été mis en privé. Et finalement, Emilio et Esteban ont décidé de faire des épisodes parlant d'un sujet qu'ils allaient mettre en situation avec leur personnage. Un peu comme South Park, c'est d'ailleurs de eux qui se sont inspirés. Et ils ont commencé en force avec la vidéo Attentat à Noël. Et ils ont continué ainsi et ils espèrent continuer encore longtemps comme ça. Et voilà. Maintenant, vous connaissez l'histoire de Hébert et Alfred. Merci d'avoir regardé, mais juste avant de finir, on aimerait faire un peu de pub à nos potes. Voilà. Tout d'abord à Anthony Demont. Sur sa chaîne, vous retrouverez des vidéos audio qui vous amèneront dans son monde de la folie. Ça peut peut-être faire un peu peur au début, mais prenez le temps de le connaître et vous découvrirez que son monde est très accueillant et douillet. Ensuite, une petite pub à notre ami Sims Darkos. Lui, il fait des critiques et analyses sur divers sujets. Et on peut dire qu'il ouvre sa gueule. Mais dans le bon sens, il ne joue pas l'hypocrite. Il donne son vrai point de vue sur divers sujets. Il s'exprime franchement. Et finalement, à la chaîne de Nicolas Catudal, il travaille sur une série en ce moment qui envoie du lourd. En collaboration avec Ludovic Descari, on a déjà parlé de lui dans une présentation de Dieu, il fait des courts-métrages, tout ça, je sais pas si vous en rappelez... Enfin bref, sur la chaîne de Nicolas, vous allez y retrouver une série qui va parodier le jeu Zelda Ocarina of Time. Il y a un trailer de disponible sur sa chaîne, et nous avons participé à cette série puisque nous faisons des voix, notamment dans l'épisode 2. C'est une série qui prend beaucoup de temps à faire, donc il y aura un épisode aux deux semaines, et franchement, je vous le dis, je suis hypé de fou. Donc foncez vous abonner aux chaînes qu'on a présentées, tous les liens sont dans la description. Merci encore pour les 10 000 abonnés, et à la prochaine!